Here we are. So, so we shut down the. So we mute everyone, and not okay. not Veronique. <laughs> everyone else uh, and if you have any questions please feel free to ask or you can uh, type it in the chat box as well si vous avez des questions vous pouvez taper dans la boîte de dialogue ou vous pouvez euh, bah, ouvrir votre micro et intervenir directement n'hésitez pas cool so first question is where are you from <laughs> <laughs> Uh, I'm Chilla and this is Rocco. Uh, we are originally we are from Hungary, but we are living in New Zealand for 10 years. Ils viennent de Hongrie, mais ils vivent en Nouvelle-Zélande depuis 10 ans. <laughs> yeah. Cool. So, um, so what else is possible beyond abuse as a topic for today? Quoi d'autre est possible au-delà de l'abus? Voici le sujet d'aujourd'hui. And thank you so much for joining us. Et merci de nous avoir rejoints. And so let's start uh, with the topic actually, what is abuse? Et commençons en fait avec ce sujet, qu'est-ce que l'abus? Because uh, abuse is really present in our life, in our everyday life. L'abus est vraiment présent dans notre vie, dans notre vie de tous les jours. And, uh, and the thing is, um, we call abuse things that goes beyond a certain level. Et ce qu'on appelle l'abus, ce sont des choses qui vont au-delà d'un certain niveau. Like for example, um, there are these um, types of abuse, like the sexual abuse or the physical, physical abuse. abuse, or sometimes emotional abuse, that we really say, oh, this is abusive. Il y a les choses qui sont, par exemple, l'abus physique, l'abus sexuel ou l'abus émotionnel. Et on dit, oui, ça, c'est vraiment de l'abus. Because this is much more visible and you can sense it, you know, much more. Parce que c'est vraiment visible et tu peux vraiment le ressentir beaucoup plus. But actually, uh, abuse is much greater, it's much wider. Mais en fait, l'abus, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus large que ça. So, actually, everything is abuse that, that has a purpose to make you feel less or make you become less or contract yourself. L'abus, c'est en fait tout ce qui a l'abus de te rendre moins ou de, de, te, de te faire sentir moins et de te faire te contracter, en fait. So actually, if you just uh, think of the last situation when you've been abused, what happened, um, just tap into the energy, what happened to you? Donc en fait, pense à la dernière situation où tu as été abusé et puise vraiment dans, dans l'énergie de cette situation et de ce qui t'est arrivé à ce moment-là. Like just, just tap into the energy of, of how... Did the abuse change your energy, your whole being? Et donc, puise dans l'énergie justement de comment cet abus a changé toute l'énergie de ton être, de tout ton être. And, and so as we say, there are so many different uh, versions of abuse, like there is abuse at workplace, there is abuse in the family, there is abuse with the friends. Et comme on vient de le dire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de forces, d sortes d'abus différentes. Il y a les abus au travail, il y a les abus avec la famille, il y a les abus avec les amis. So when people tell you something or does, they do something to you that makes you feel that you have to contract yourself. Donc quand les gens te font une chose où tu sens que tu as à te contracter, that's Abuse, that's abusive. C'est de l'abus, c'est abusif. So it doesn't have to be uh, physical or sexual. Actually, it can be, it can have any shape or form. Donc ça n'a pas besoin d'être physique ou sexuel. En fait, ça peut avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle apparence. But the most common and the most popular is the self-abuse. <laughs> Mais le plus commun et le plus populaire, c'est l'auto-abus. 
That's what we do 24/7. C'est ce qu'on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. And there are many reasons why we do self abuse. Maybe just because we had enough of being abused and rather we abuse ourselves. <laughs> Et il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles on peut pratiquer cet auto-abus. Peut-être aussi parce qu'on en a marre d'être abusé, donc on préfère le faire soi-même. Or actually, lots of times, who does this belong to when you start to abuse yourself? Is it really yours? Ou en fait, très souvent, est-ce que ça t'appartient quand tu commences à t'abuser comme ça? Est-ce que c'est vraiment à toi? Or you are just aware of something? Something is going on, maybe in the neighborhood or, or somewhere. Ou tu es juste conscient, en fait, de quelque chose. Quelque chose peut-être dans ton voisinage, quelque chose qui se passe quelque part. And you take it as yours and, yeah, you hurt yourself. Tu prends ça comme si ça t'appartenait et tu te fais du mal avec. So, so tricky part here that... Um, you are an infinite being and, and your nature is the continuous expansion. Donc ce qui est piégeux là, c'est que tu es un être infini et ta nature, c'est l'expansion continue. When, when you expand, that's when you are in your creative nature. Quand tu s'expands, c'est là que tu es dans ta nature créative. You know, actually, in order to create the life you desire, You are in this creative space. Pour créer la vie que tu désires, tu es dans cet espace créatif. Like you have an awareness, you have a great idea, and then you tell, your, tell it to your friends. Tu as une prise de conscience, tu as une super idée, et ensuite tu en parles à tes amis. Or and, the family. <laughs> ou la famille. <clears throat> and then they say, oh, you are stupid. You... How you think? It cannot happen. You are not good enough for this. Et ils te disent, mais t'es complètement débile, pourquoi tu penses à ça Ça ne peut pas se passer comme ça, ça ne peut pas arriver. Et pas suffisamment bien, tu n'as pas suffisamment d'argent, tu n'es pas, pas suffisamment intelligent, tu n'es pas assez grand, etc. etc. Yesterday, we saw a really cool movie. It was uh, about uh, you can do what you can't do. Ah, do everything do that it. you can't do. Yeah. Hier, ils ont vu un film qui était vraiment génial. C'était fait tout ce que tu ne peux pas faire. So what are those things what you bought into you can't do it? Donc, quelles sont toutes ces choses que tu as cru que, en fait, tu ne peux pas les faire? And do it. Et, et le faire et fais-le. So yeah, so everything that brings up because I can see the faces now, lots of shifts. So every time when you bought into, you can't do it. Would you return back to the sender? Donc et tout ce que ça fait remonter parce que si la voit que dans les visages il y a beaucoup beaucoup de changements et de transformations. Tout ce, que, tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire et décréer, retourner à l'envoyeur. And, and, uh, and uncreate all of that. Détruire et décréer tout cela, la totalité de ça. Right and wrong, good, good and bad, 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 à quoi ressemblerait ta vie si rien ne pouvait te retenir et que tu ne croyais vraiment à rien de toute cette merde And actually when this small and tiny and different types of abuse happens everyone says oh it's part of life it's normal so it's it doesn't identify as abuse et en fait, les gens disent quand ces petits, ces petits inconvénients arrivent comme ça, oh, ça fait partie de la vie, euh, c'est normal, euh, c'est pas, pas de l'abus, ça, c'est juste, c'est habituel, quoi. But it doesn't have to be part of the life, the inty, inty, tiny, little abuse at all, really. Mais ça n'a vraiment pas à faire partie de ta vie, même si c'était de l'ordre du tout petit, tout petit abus. So, for example, when you go to work and your boss tells you that, hey, you have to stay and work longer hours every day, 
and you are only allowed to leave after the, the boss will leave. Mm. Et par exemple, quand tu vas travailler et que ton patron te dit que il va falloir que tu restes plus longtemps et tu n'auras le droit de partir qu'après que le patron soit parti. And of course, they say if you want to achieve your goals at your career, if you would like to have a premium at end of the year, you have to do this extra step for the business mm. for the company. Et bien sûr, ils te disent que si, voilà, si tu veux t'améliorer, si tu veux réaliser tes projets et tout, et si tu veux avoir des primes et, des, et une reconnaissance à la fin de l'année, la, il faut que tu fasses ce temps supplémentaire et prendre ces actions supplémentaires. Actually, you just been threatened that if you don't stay longer, then you will be fired or you will not get a premium or you will not have anything however you desire it or you could have it because you are a good workforce. Mm. Et en fait, on te dit, on te fait croire et toi, tu crois aussi que euh, si tu ne fais pas ces heures supplémentaires, eh ben, tu n'y arriveras pas parce que euh, tu ne pourras pas avoir les avantages et les, et les reconnaissances que tu pourrais avoir parce que, en fait, tu es quand même un super élément dans le travail. Or even they can say that, you know, in this financial situation, in this economical situation in the country, um, we have to reduce your salary. So, sorry for that. Um. <laughs> Ou alors on te dit, uh, oh, tu sais, à cause de la situation économique et uh, la situation dans le pays et tout, et ben, il va falloir qu'on baisse ton salaire. On est vraiment désolé. So everything that brings up will destroy and create all that. Donc tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire et créer tout cela? Right and wrong, good and bad, for them, poco and ensure boys and beyond. Cool. So actually, um, and and you know, it it happens when you are a child at school. It happens inside the family. It happens with friends. Donc en fait, tu sais, ça arrive à l'école quand tu es un enfant, ça arrive avec la famille, ça arrive avec les amis. So all those situations where you are made wrong and when um, it's really targeting you to pull back yourself, to, to solidify yourself, to contract yourself. Et partout où on te donne tort en fait et que c'est vraiment contraignant pour toi de te solidifier et de te contracter comme ça. Because you know, you are, when you are contracted and you are a little tiny uh, mouse, uh, people can control you. That's it. That's the Parce point of it. Quand tu es contracté, quand tu es comme une toute petite souris, bah, les gens peuvent te contrôler. Et c'est pour ça qu'ils le font. It's yeah. easy, easier to control you than, than you know, uh, because if you are strong and, and uh, expanding, expanded, they can't do anything with you. Mm. C'est plus facile de te contrôler parce que tu sais, si tu es fort et que tu es totalement expansé, ils peuvent rien faire avec toi. Personne ne peut te contrôler. And actually, the, the training um, starts very early from the beginning of your life. Everyone tells you to be good, be a good girl, be a good boy. And you will have a lolly. <laughs> Et en fait, l'entraînement commence très, très, très tôt dans la vie. Tu sais, soit une gentille petite fille, soit un gentil petit garçon, et tu auras une sucette. For example, if you if you behave as we want you to behave, then we like you. If not, we hate you. Mm. Par exemple, si tu te conduis exactement de la façon dont on a envie que tu te conduises, on va t'aimer, sinon on va te détester. And from that moment, you will look for the authority in your life and you start to please all those people who have the power in your life over you. Et à partir de ce moment-là, tu vas rechercher les autorités dans ta vie et tu vas commencer à faire plaisir à tous les gens qui ont l'autorité et qui ont le pouvoir sur toi. So you learn from your parents at school and everywhere who are the people in power over you that you have to please you have to bow down you have to do everything for them to make them happy mm. et tu apprends de ta famille tu apprends à l'école qui sont ces gens qui ont le pouvoir sur toi et tu apprends comment les, les rendre heureux comment les satisfaire leur faire plaisir 
because your whole life and your very existence depends on them, on these people. Parce que toute ta vie et ton existence elle-même dépendent de, dépend de ces gens-là. But is it really true? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? So when did you buy into this is true and you need someone to depend on? Donc où est-ce que tu as acheté ce truc que c'est vrai et que tu as besoin de dépendre de quelqu'un? And everything that brings up, would you destroy and create all of that? Tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, good and poco, and I show its boys and beyonds. And the great news is, you have the power, the greatest power ever, choice. Et la grande nouvelle, c'est que tu as le plus grand pouvoir qui ait jamais existé, le choix. So you can choose always. Donc tu peux toujours choisir. And you can change the situations as well, just because of your choice. Et tu peux changer les situations également juste à cause de ton choix. So are you willing to use your power? Donc, est-ce que tu es prêt à utiliser ton pouvoir? Yeah. So, what else is possible in your life? If you choose that no one has power over you. Donc quoi d'autre est possible dans ta vie si tu choisis que personne n'a le pouvoir sur toi? What would it take? What would it create in your life and in the whole world? Qu'est-ce que ça créerait dans ta vie et dans le monde entier? And of course, this whole thing starts with um, receiving, with the capacity of receiving judgment. Et bien sûr, tout ça, ça commence avec le recevoir, la capacité de recevoir le jugement. Because we also learn that, that everyone is judging us and they do it in order to tell us how can we improve ourselves. Parce que bien sûr, on apprend ça, que tout le monde nous juge, mais en fait, qu'ils le font pour nous aider à nous améliorer. Which is... Of course, not true. It's just their point of view that you are wrong already. Mm. Ce qui est bien sûr pas vrai, c'est juste leur point de vue que tu as tort déjà. So everywhere you both into that you are wrong, and others can tell whether you are right or wrong, and you have to follow them. Will you destroy and create all that? Tu partout tu as cru cette chose que tu as tort. Et que les gens vont dire quand tu as raison que tu as tort et que tu dois suivre ce qu'ils te disent, veux-tu détruire et décrire tout cela Right and wrong, good and bad, pour un poco, and I should boys and beyond. So really, what would your life be like if you could receive all the judgments Donc vraiment, à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais recevoir tous les jugements And what else is possible beyond this et quoi d'autre est possible au-delà de ça? I have one question. Yes. Mm. Yes. J'ai une question. Why, what's the difference you saw when you discovered that before and after abuse? Mm. Quand vous avez découvert ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre vie quand vous avez découvert ça avant et après l'abus? Qu'est-ce que ça change? What does it change? You mean the, the abuse or the capacity to receiving abuse? The capacity to recognize abuse and kick, ah. it, kick it out of your life. La capacité de reconnaître l'abus et de le chasser de ta vie. So one of the things is um, people are choosing consciousness or they are looking for consciousness or they are looking for having a greater life. Donc les gens cherchent la conscience ou ils cherchent en fait à avoir une vie plus géniale, plus grande. And then they, you know, they are aware of there is a greater possibility that they could choose. Et ils sont conscients qu'il y a une plus grande possibilité qu'ils pourraient choisir. And then they may learn new techniques how they can achieve that. Et ils peuvent apprendre des nouvelles techniques comment y parvenir. Or even you have that sense when you go to a class and you feel that, oh, I really can use these tools. I can now change my whole life. I'm ready for that. 
et où tu as le sentiment, par exemple, quand tu vas à une classe, euh, bah, voilà, il y a tous ces outils maintenant, je peux utiliser ces outils et je peux vraiment changer ma vie avec ça. And then you go home or go back to work or go back to the people in your environment and you start to feel like shit. Again. Retourne chez toi et euh, en fonction de ton environnement et des gens qui sont autour de toi et tu recommences à te sentir comme de la merde. And simply, like it's just because of all the judgment the, that um, you can't really do anything with the judgment of others and with self judgment. Mm. Et c'est juste parce que tu es conscient de tous les jugements et en fait tu peux rien faire avec le jugement des autres ou même le jugement sur toi-même. And also, like 99% of the people are functioning from judgment. Et 99% des gens fonctionnent à partir du jugement. So when you leave a class, you are in an environment that is so judgmental and it's so contracting to you. Donc quand tu quittes, quand tu sors d'une classe comme ça et tu re retournes dans un environnement qui est tellement contracté et qui est tellement plein de, ju plein de jugements à ton égard, Like when you are in that space, you don't have the possibility to, to, to expand. You don't have your own space. Quand tu es dans cet espace, tu n'as pas la possibilité de t'expanser. Tu n'as pas ton propre espace. So it's not really the good space for you to, to start to generate the life you desire. Donc, ce n'est pas vraiment le bon espace pour toi pour arriver à générer la vie que tu désires véritablement. But actually, when you start to receive judgment, when you start to deal with and identify or recognize uh, abuse. Mais en fait, quand tu commences à recevoir le jugement et quand tu commences à, à faire avec et à reconnaître l'abus, then uh, it's not sticking you anymore. You are not in a reaction anymore. Tu n'es plus englué avec tout ça et tu n'es plus dans la réaction par rapport à ça. So even when people do this to you, it doesn't put you into the state of the need of uh, protection or the need of reaction or the need of uh, making yourself wrong. Quand les gens te font ça, ça ne te plonge plus dans cet état où tu dois être dans la réaction ou que tu dois euh, t'identifier à cet espace limité à partir duquel fonctionner. So you start to have more space for you, that space for you to grow, to, to expand. Donc tu commences à avoir plus d'espace à un moment donné, cet espace dont tu as besoin pour t'expanser. So you can really start To, to use the tools for yourself. Et tu peux vraiment commencer à utiliser les outils pour toi-même. And actually, how many times compare ourselves uh, to someone else? Et en fait, combien de fois on se compare nous-mêmes aux autres et à quelqu'un d'autre? To make yourself better. Mm, juste pour essayer de te sentir mieux, en fait. Like your life will be better if you will be like someone else or if you will have things like someone else has. Et ta vie sera meilleure, par exemple, si tu as des choses comme quelqu'un d'autre, si tu ressembles aux autres, si tu fais comme les autres, en fait. Or when you say that I cannot have this and this and this in my life because I don't have those things that other people have. Et tu dis, je ne peux pas avoir ça, 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 ça et ça dans ma vie parce que je ne peux pas avoir les mêmes choses que les autres ont. And everything oui. that, that brings up, will you destroy and create and return back to sender? Tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire et décréer, retourner à l'envoyeur? Right and wrong, good and bad, and poco, and anxious, boys and beyond. Yeah. I wrote that back the question Lucy is asking, you know, because she wrote it privately okay. to me. Yes. The, uh, can you be self-abusing yourself without being aware of that? Lucy a posé la question, est-ce qu'on peut s'abuser soi-même sans en être conscient? So there are many shapes and forms and ways of abuse. Il y a vraiment différentes façons et manifestations et formes d'abus. And also, um, actually, you are aware of everything, 
but you may not have clarity about it. Mm. Et en fait, tu es conscient de tout, mais il est possible que tu n'aies pas la clarté sur tout. So, for example, when you do self-sabotage, you are not fully, uh, you don't have the clarity about it, but you are aware of something's wrong. Mm. Donc, en fait, quand tu fais de l'auto-sabotage, tu n'as pas vraiment la clarté par rapport à ça. Tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. So, yes, it's possible, but really, um, the thing is, what do you choose? Mais oui, c'est possible, en fait, donc de ne pas, de pas être totalement conscient de ça, mais en réalité, qu'est-ce que tu choisis? Are you willing to create the life you desire no matter what Est-ce que tu es prêt à créer la vie que tu désires quoi que ça implique yeah, So what would your life be like if you could manage all the abuse and self abuse Donc à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais gérer tous les abus et y compris l'auto abus en fait Yeah. What would your life be well, like? Maybe it would be too much fun. I don't know. Peut-être que ça serait trop amusant. Je ne sais pas d'ici là. I don't know. They say you are not allowed to have fun when you are adult. I don't know. It's, is it possible? <laughs> en fait, quand tu es adulte, tu n'as plus le droit de t'amuser. Est-ce que c'est est -ce est correct, ça? You know, you, you have to have a shitty life correct. with full of uh, failure and... Yeah, Pain. you have to be serious, come and on. suffer. <laughs> tu souffres dans ta vie, il faut que tu sois sérieux, quoi, allez. And everything that brings up, will you destroy and create all of that? Et tout ce que ça fait remonter, veux tu détruire et créer tout cela? Right, right and, and wrong, good and bad, good and bad, good and bad, good and bad, and beyond. You know, you're, yeah. you're not allowed to do things that would be fun. T'as pas le droit de faire des choses qui seraient amusantes. Like, You are an adult. You, you, you shouldn't have fun. You're not allowed to, to jump in a, in a tram park. Mm. Hey, hey tu es adulte maintenant. Tu n'as plus le droit de t'amuser. Tu n'as pas le droit d'aller jouer au trampoline ou faire des choses comme ça. Just because it's good for your body and you feel good? No, everyone would think you are, you are an idiot. What, what are you doing there with the kids? No. <laughs> Et juste parce que tu te sens bien et que c'est bien pour ton corps et que tu te ressens bien. Non, 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 non. Attends, t'es un adulte et tu vas pas aller jouer avec les enfants non plus. And everything that brings up. Right and wrong. Tout, and that, and 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 for Tout ce que ça fait remonter. <laughs> cool. Is there any questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Questions. Vous ouvrir vos micros pour... Euh... Quelqu'un qui ne choisit de ne pas être en présence est-ce de la vie Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Euh, ben, dernièrement, j'ai changé mon alimentation. Euh, je suis virée au CETO, au keto, et euh, j'ai des variations de pression artérielle. Uh -huh. I changed my way of uh, feeding myself, you know, to eat. Yes. And I have uh, high blood pressure. And I just took it about five minutes ago. And it's high. It's very high. So I feel, you know, I feel... The tension arterial. So... Okay. Elle a mesuré il y a cinq minutes. Et là, c'est très élevé. What did I do to have that? Est-ce que c'est une sorte d'auto-abus qu'elle a, qu a pour, pour avoir ces manifestations-là? Body abuse? Because I went to the gym and... Uh, Elle est allée faire de la gym. Have, I did have nothing for supper because uh, I'm not hungry. So, Et elle elle avait pas faim, my body because my body does not need can you can you wait until Veronique translate please to for the others thank you yeah. okay yeah well, yeah. Sûr, voilà. so, 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 so
C'est une réaction que mon corps me donne parce qu'il trouve que j'abuse de lui ou que c'est moi qui abuse de moi inconsciemment? C'est une réaction que le corps lui donne parce qu'il trouve que c'est moi qui abuse de moi inconsciemment. C'est une réaction que le corps lui donne parce qu'il trouve que c'est moi qui abuse de moi inconsciemment. C'est une réaction que le corps lui donne parce qu'il trouve que c'est moi qui abuse de moi inconsciemment. Là, je, She's got je panique pas. Là, je suis en train de me demander, bon, quelle solution naturelle je pourrais faire présentement pour baisser ma pression. Mm. Et là, je ne was... pas nourrir ça, je ne pas conclure, je ne pas faire de conclusion parce que quand on conclut, on... Yeah, so did you ask any questions regarding this? Est-ce que tu as posé ah. des questions à ce sujet? Et je me demandais, est-ce que j'ai abusé de moi? Oh, she was wondering if she, uh, she abused herself. Truth. Do you, are, you, do, are you abusing yourself? Vérité, est-ce que tu t'abuses en fait? Ouais, je pense que oui. Yeah, she thinks she does. Oh no, <laughs> yes or no question. <laughs> That's okay. not, I think. No, truth. Do you abuse yourself? Par oui ou non, c'est pas je pense. Vérité, est-ce que tu t'abuses? Est-ce que je m'abuse? Oui. Yes. Parce que je veux maigrir, là. Je suis grosse, je suis obèse. <rire> tu veux sleep. C'est ça. C'est ça. Je suis obèse, donc je voudrais que tu perdes du poids. Je veux maigrir. Oui, elle voudrait que tu. Oui, mais tu as demandé des questions. Si je vais à la salle de aujourd'hui, est-ce que c'est une contribution à mon corps? Mon corps veut vraiment aller à la salle de gym? J'avais envie d'y aller. Est-ce que tu as demandé des questions? <rire> Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu as demandé à ton corps si je vais à la gym aujourd'hui? Est-ce que ça va être une contribution? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Non, pas demandé à mon corps, mais j'avais le goût d'y aller. J'avais le goût d'y aller. Oh, she didn't ask a body, but she felt like going there. Yeah, so, you know, it's a conclusion. I would like to lose weight, I have to go to the gym. But what if your body needs something else? Mm. C'est une conclusion. Je dois perdre du, du poids, donc je dois aller à la gym. Et si ton corps avait besoin de quelque chose d'autre? Oh yeah, I want to lose my lose weight, so I need to change my diet. I need to reduce what you are, what am I eating? But is it true for you? Et oh, je veux perdre du poids, donc il faut que je change mon régime alimentaire. Mais est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce qui te correspond? You know, so instead of the reference points, what worked in the past, maybe it worked last year, but you and your body is changing constantly. Uh, mm -hmm. What if you need something else now? Et au lieu de te référer justement au point de référence et du passé, de ce que ça fonctionnait dans le passé à un moment donné, et si tu posais des questions justement et que tu faisais quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre, So really, uh, ask, asking questions, uh, it's, and you will know what to do always. Pose des questions vraiment, et à chaque fois tu vas savoir ce qu'il faut faire. Merci. Yeah, so you can ask your body, hey body, what do you want? Uh, you know, you can ask rega this. regarding the food, regarding the exercise. Maybe it's a contribution to go to the gym, but maybe not every day. Or which gym would be the greatest contribution for you? Should I have a personal uh, assistant? Uh, et en fait, si tu poses des questions vraiment au corps, uh, de quoi tu aurais envie, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien d'aller à la gym ou ou pas aujourd'hui, ou pas tout le temps, ou est-ce que tu as besoin d'un coach personnel, par exemple, ou quel genre de gym il faut que tu fasses. Yeah. So, Céline was talking about the, the, the book, Right Recovery, for you. And she said that to understand different types of abuse, uh, behind each uh, addictive point of view and compulsive point of view, There is abuse that's, mm -hmm. uh, that's stuck in the body, you know, that's kept yeah. in the body. Yes, yeah, you can look it in, into your body, yeah. Mm -hmm. 
Oui, tu peux verrouiller l'abus véritablement dans le corps hein, par rapport à ce que disait Céline, que derrière les points de vue abusifs, compulsifs, il y a de l'abus en fait. Euh, c'est un livre, euh, c'est le livre de euh, la, la, bonne, euh, la bonne réparation pour, pour toi qui est traduit en français. Hein. All right. So thing is, when there is abuse, um, it will lock up into your being and also into your body. Mm. Quand il y a de l'abus, ça va se verrouiller dans ton être, mais aussi dans ton corps. And, you know, even if you run verbal clearings, your body also needs to have a clearing. Mm. Et même si tu utilises les déblayages verbaux, ton corps aussi a besoin d'un nettoyage, d'un déblayage. Because, because abuse, it, it has a vibration. And yes. as long as you have abuse in the body, that abusive vibration will drive you crazy. Parce que l'abus, ça a une vibration. Et aussi longtemps que tu auras cette vibration de l'abus dans ton corps, ça va te rendre fou. So it, it will um, sort of drive your whole life. Et ça va diriger toute ta vie, en fait. And also, because of that vibration, it will invite those situations and those people into your life. Et à cause de cette vibration aussi, ça va inviter ce type de personnes et ce type de situation dans ta vie. And as a result, you will have this life experience that You are always abused, or you are always a victim, or always these people are coming to you. Mm. Et à quoi, en résultat de ça, tu vas avoir ce, toujours ces expériences que les gens qui t'abusent viennent toujours à toi. Tu as toujours ce même genre d'expérience, toujours ce même genre de situation. Yeah. So, so yep. Yeah. yeah. Uh, two things. Céline was telling she lost 10 pounds just asking questions to her body. Uh, Céline qui dit qu'elle a perdu 10 livres juste en posant des questions. And Marie-Dominique is asking, can you please talk more about the class and what it can give us? But you just started mentioning with the body process. Yes. So uh, we created uh, an access specialty class. It's a two days plus uh, an intro evening. Mm. Donc, ils ont créé une, une classe de spécialité d'accès. C'est une classe sur deux jours plus uh, une introduction sur une soirée. Uh, you know, this is the breaking out of the prison of abuse. Et c'est donc cette classe s'évader de la prison de l'abus. And, and uh, it's really about, like, there is a energetic body process to, to clear the different types of abuse from the body and from the being. Il y a vraiment un processus corporel énergétique spécial qui n'a rien à voir donc avec les, les processus corporels d'accès de la classe de trois jours hein, qui est vraiment pour nettoyer l'abus du corps et de l'être. And, uh, and this is really about um, allowing you to become free of abuse. So during the class, um, there we, will, we will teach this body process and you will um, run it on yourself or, or run it on each other as a swap. Mm. Et donc, uh, c'est vraiment au sujet de te débarrasser de, de l'abus dans ton corps et donc ils enseignent ce processus corporel pendant la classe et tu vas pouvoir le, le pratiquer sur toi-même et surtout tu le pratiques en échange avec les participants. And also we are going through all type of abuse. So you can acknowledge, you can identify it when it shows up in your life. Mm. Et ils vont traverser, donc ils vont expliquer tous les différents types d'abus pour que tu puisses les reconnaître et les identifier quand ça se présente dans ta vie. And also we will do lots of uh, life facilitation and exercises. And exercises. Mm. Ils vont faire beaucoup, beaucoup d'exercices de, et beaucoup de facilitations de, de la vie, en fait, hein, de, de situations courantes. So this uh, body process is not part of any other classes. It's a special mm. one. Ce, ce processus corporel ne fait partie d'aucune autre classe. Hein. C'est vraiment un processus particulier, spécial. 
And, uh, and for this class, we have a special approval, especially from Gary Douglas. Et donc pour cette classe, ils ont eu un accord spécial, bien sûr, de Gary Douglas hein, pour, euh, pour créer cette classe. So we are so grateful that um, this topic is really uh, available for us and, and for yeah, the whole can... world, yeah. Mm -hmm. Et ils sont vraiment reconnaissants que ce sujet soit disponible pour eux, mais pour le monde entier aussi, soit à disposition du monde entier maintenant. So what would the world be like without abuse? Mm -hmm. Donc à quoi ressemblerait le monde sans abus? So for example, um, After the class, like everyone can uh, run this process on themselves or practice it on others, like a practitioner. Mm. Donc, en fait, après la classe, uh, le processus uh, corporel donc de, de l'abus, tu peux le pratiquer sur, sur toi-même ou tu peux le pratiquer sur les autres. So, people will receive the manual translated and also the a certificate. Mm. Donc les gens vont recevoir le manuel qui est traduit, aussi le certificat. Mm. So you saw that one, que one question that is in English is yeah. that there are specific places in the body where different types of abuse could sit, for example. Est-ce qu'il y a des zones particulières dans le corps où l'abus la, se localise en, et se verrouille en fait So the localization is really individual. So um, it's based on individual decision or choice. C'est vraiment basé sur des décisions et des choix, euh, des choix personnels. Hein. C'est vraiment, euh, ça dépend des individus en fait, les endroits où ça va se localiser. Yeah, so there is no specific, you know, if I have this kind of abuse, I lock it in that organ. Mm -mm. Donc, il n'y a pas de, de système comme ça, que si, si j'ai ce genre d'abus, eh ben, ça va se localiser dans tel ou tel organe. Of course, um, you can meet a lot of people who have the same problem because of the same abuse, but um, it it's always creates more if you follow the energy. When you do this process. Bien sûr, tu peux rencontrer des gens qui ont le même genre d'abus, le même genre de situation, mais ça va toujours créer beaucoup, beaucoup plus si tu suis l'énergie et que tu, tu poses des questions aussi. So, again, Rosemary is asking if this body process is taught in, in the three-day body class. No, no, no it's not. Not in the three-day body And class. Not, not in any other classes. It's a It unique for this. In dans la classe corps de trois jours, ni dans aucune autre classe. Hein. C'est vraiment un processus corporel spécifique que Sheila et Rocco ont élaboré et découvert, et donc a été approuvé par Gary Douglas dans leur classe, et, et que eux seuls peuvent enseigner. And the class has no other prerequisites, no prerequisites at all. Et la classe n'a aucun autre prérequis. Hein. Et on peut, yeah. on peut It's open for everyone who really would like to uh, create you know, a different create reality a... beyond abuse. Beyond abuse. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui voudraient créer une réalité au-delà de l'abus. And Marie Dominique would like to precise that she can practice it on herself afterwards without needing anybody else. Exactly. Yes. yes. Donc Marie Dominique, oui, hein, tu peux faire le processus corporel sur toi-même après sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre. Hein. C'est vraiment un processus. Et d'ailleurs, so I'd like to share with them, you, you're asking us to do it for 20, 21 days afterwards. Yes. Mm. Et pendant 21 jours, en fait, on te demande, tu vois, de le pratiquer sur toi-même après la classe, euh, de l'activer tous les jours, tous les jours, comme ça, pendant 21 jours, pour voir déjà la transformation que ça va faire. So on avait même Yeah, what, what would it take or what would it create in your body after the class to do this process? You can do it longer, but at least 21 days. Et qu'est-ce que ça créerait pour toi dans ta vie et dans ton corps si tu, bien sûr, tu peux le faire plus longtemps, hein, mais si tu pratiquais ce processus au moins sur 21 jours. There are Because... lots of great feedbacks actually in the French group. Mm. Il y a vraiment beaucoup de retours euh, super dans le, dans le groupe français Messenger. On avait créé un, un, 
un groupe hein, Messenger pour échanger et puis se rappeler de, de faire le processus tous les jours. And actually, like, because of app use, people really cannot generate or cannot create the life they desire. So they cannot create the money, they cannot create the relationship, they cannot create the lifestyle. Et en fait, à cause de l'abus, les gens ne peuvent pas créer la vie qu'ils désirent véritablement, ne peuvent pas créer l'argent, ne peuvent pas créer les relations, ne peuvent pas créer le, le style de vie qu'ils aimeraient. So, what would your life be like if there was no abuse holding you back anymore? Donc, à quoi ressemblerait ta vie s'il n'y avait plus aucun abus qui te retenait et qui t'empêchait de faire les choses? So, are you willing to be the unstoppable creator? Donc, est-ce que tu es prêt à être le créateur inarrêtable? No one and nothing can stop you. Never. Rien ne peut t'arrêter, jamais. And everything that doesn't allow that, would you destroy and create all of that? Tout ce qui ne permet pas ça, veux-tu détruire et décréer tout cela maintenant? Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Oh, if you leave dramas, is it uh, you're functioning from abuse? Si tu si tu as vécu des des drames, est-ce que ça fait que tu fonctionnes à partir de l'abus? Oh, it means when you've been going through dramas, does it mean that now you function from abuse or each time, you know? So just the question is that what is the energy space and consciousness you are functioning from when you are in a drama mm. donc en fait la question c'est quelle énergie espace et conscience à partir duquel tu fonctionnes quand tu es dans le drame en fait just a quick question like you know uh, we say we are all infinite beings une réponse rapide tu sais on dit nous sommes tous des êtres infinis And then you say, okay, of course, but my life is not the best. It's, it's sometimes it's like shit. <laughs> Et tu dis, ouais, ok, d'accord, mais ma vie, c'est pas la meilleure qui puisse être. Des fois, ça ressemble vraiment à de la merde. Like, how could it be that my life is so shit, but I'm an infinite being? It, somehow it doesn't work, right? <laughs> <laughs> Comment c'est possible, ça, que je suis un être infini, mais que ma vie est tellement merdique, quelque part, ça marche pas, cette histoire. So what is the space that you were functioning from when you created this life? Mm. Et quel était l'espace à partir duquel tu fonctionnais quand tu as créé cette vie? Were you functioning from the space and energy and consciousness of the infinite being you are? Est-ce que tu fonctionnais à partir de l'espace, l'énergie, la conscience de l'être infini que tu es? Or something else. <laughs> Ou autre chose. Like when you created the relationship that you are suffering in, what was the space you were functioning from in that moment? Donc, toi, quand tu as créé la relation dont tu souffres, par exemple, à partir de quel espace tu fonctionnais quand tu as créé cette relation à ce moment-là? Or whose life are you living? Ou euh, la vie de qui tu es en train de vivre? Yeah. Who does this belong to? À qui est-ce que ça appartient? And Celine is telling, she told her kids that now nothing can stop her. <laughs> cool. Enfants maintenant, aujourd'hui, rien ne peut m'arrêter. <laughs> Not even your kids. Yeah. <laughs> Même pas tes enfants. <laughs> Actually, how many times do you use Uh, your kids as an excuse to not doing anything. Or not doing yeah. your life. Et en fait, combien de fois tu utilises tes enfants comme une excuse pour ne pas faire ta vie et ne pas faire euh, ce que tu as envie de faire? And everything that big up, would you destroy and uncreate all of that? Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, good and poco, all nine shoes, boys and beyond. Yeah. <laughs> Right. Yes. Yeah, so, so we are going to Quebec actually in November. 
to hold this uh, specialty class. Donc, uh, Sheila et Roko vont aller au Québec en novembre pour uh, faciliter cette, uh, cette classe spéciale. Yeah, it's so exciting. C'est vraiment super excitant. So, uh, if you have any questions regarding, you know, the technical things, Mary, Dominique, and Lucy can help with that. Si vous avez la moindre question uh, en ce qui concerne les détails pratiques, Marie, Dominique et Lucy peuvent aider pour ça. Mélanie, sorry. Mélanie, Mélanie. Wrong désolé. name, wrong name there. <laughs> <laughs> I, I thought, oh, okay, change, maybe. <laughs> yeah, yeah, I thought, it's okay. Il y a eu un changement ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? So all the abuse now we created with the names, we, we just destroy and create all of that. <laughs> Tout l'abus qu'on vient de créer avec les noms là maintenant, est-ce qu'on peut le détruire les... <laughs> totalement? <laughs> right, I'm good, but for them, for them, for them, for them, for them, Yeah, so, so it will be on the first, second, right. and third of uh, November. Le 1, le 2 et le 3 novembre. Yeah. Cool. Au Québec. With the snow, avec la neige déjà, hein, en novembre. Yeah. <laughs> What contribution can it be, actually? Et quelle contribution ça peut être? Pas sûr qu'il y aura la neige, mais bon. <laughs> cool. All right. So, thank you so much. Thank you for all the questions. Thank you so much for the translation. Merci pour la traduction. Thank you for your presence. Merci pour votre présence à tous, à toutes. And super, thank you for Veronique because it's 1 a.m. almost for her. Et merci à Véronique parce qu'il est une heure du mat bientôt <laughs> ici. And Flavia, yeah, she, she, and Flavia as well, yeah, and Dominique. And Dominique is here also, we're contributing energy. <laughs> so thank you so much. Uh, we will uh, send the recording uh, shortly so you can listen back. And yeah, what else is possible now for you? Il va envoyer l'enregistrement très très bientôt pour que vous puissiez le réécouter. Et quoi d'autre est possible maintenant pour toi? Et moi, j'ai bien hâte de venir vous retrouver là-bas et de vous rencontrer. <laughs> I'm really uh, very excited to go there and meet everybody there, you know. Yes. Thank, yeah. you. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, you so, so much. much. Have a lovely evening. Cool. See, Bye -bye. See you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs> Au revoir. Au revoir. <laughs>